Olá pessoal, neste vídeo hoje eu vou estar ensinando vocês a abrir a tampa e a trocar também a tinta da impressora L3250, tá certo pessoal? Então essa aqui ela ficou mais um pouco complicada do que a L3150 e a L3110, tá pessoal? Então primeiro o que você vai fazer? Abriu a tampa, aqui algumas delas vem um parafuso bem aqui no lado direito, no canto se a sua vier o parafuso, você retira o parafuso. Se não vier o parafuso, não precisa retirar, certo? A diferença das mais antigas para essa mais moderna é, é esse engate bem aqui, pessoal. Ó. Essa trava aqui. Ó. Muita gente vem aqui me perguntando como que eu faço para retirar. Vocês viram também que bem aqui ele tem um parafuso, mas parafuso que não é preciso tirar. Da L3150 e L3110, ela precisava retirar esse parafuso. Já esse modelo aqui não precisa retirar. É só levantar, ó. Levantou a impressora. Aqui no canto tem um conector. Tem um conector a qual você mete, coloca o seu dedo assim nesta, nesta, nesta posição, ó. ó. Deixa ó, coloca nesta posição. Você vai levantar, mandar empurrar para frente o seu dedo um pouco ó. vai fazer um estalo escute só ó fez o estalo quando fez o estalo você vai baixar até o final empurrando para frente novamente ó que ela vai sair entenderam pessoal você que não entendeu só dá mais uma voltada no vídeo aí que eu vou estar explicando e você vai estar entendendo como é que faz tá pessoal então só uma demonstração aqui Lá colocou o dedo, você vai empurrar para frente. Aí você vai baixar um pouco lá embaixo, sempre pressionando para frente. E ele vai soltar lá a peça e você puxa para cima. Para colocar no lugar, no lugar de novo, é só empurrar para frente. Chegar aqui na frente, você solta e ela já vai encaixar automaticamente. Olha, já foi. Ó. Já encaixou. Então, mais uma vez, empurra para frente. Fez o estalo. Ó, fez o estalo, desce. Sempre empurrando para frente. Ó já era e ela abre tá bom pessoal agora a gente vamos abrir aqui e a gente vai trocar a tinta da impressora L3250 tá galera deixa eu só arranjar o negócio para a gente encaixar aqui para não ficar caindo que a gente volta no vídeo continuando o vídeo aqui com o auxílio de uma faca ou uma chave de fenda você vai empurrar essa trava aqui vai tirar essa outra bem aqui ó tirou e vai só puxar ela para cima que ela já vem, ó, galera, ó, tá? Tiramos a parte de cima que protege aqui a, a o nosso estoque de, de, de tinta. Agora é, vamos retirar cada um desse aqui. Aqui é tão fácil. A gente vamos só meter a faca aqui e suspende que ela já solta. Tiramos uma. Tiramos duas, ó, tiramos três e tiramos quatro. Pessoal, o que vocês não podem esquecer aqui é a sequência da, da, da sua tinta, tá galera? Aqui ela vem um plástico de proteção, você também tem que estar retirando, ó. ó aqui tem, existe umas travas aqui, a qual você precisa saber também se a sequência tá pessoal, pra você não danificar a sua impressora primeiro tem que tirar da frente aqui ó tira da frente aí depois puxa essa para frente e também essa para o lado e você tira essa proteção aqui do cabo tá aí agora vamos retirar de mangueira ó. nunca esqueça da sequência da sua tinta tá galera então ó eu vou tirar essa posição primeiro preto né? Ó, preto, amarelo, o, o de lás e o azul. Na minha impressora, essa aqui é a sequência, tá, pessoal? A de vocês aí pode ser diferente, tá, galera? Então, essa aqui é a minha sequência. Como é que eu vou fazer a limpeza? Deixa eu só abrir aqui as seringas e a gente volta com o vídeo para não ficar muito demorado, tá, galera? Olha só, pessoal, já estou aqui com a minha seringa, tá? O que, que eu recomendo vocês usar? É uma seringa de 10 ml, é o que eu sempre falo para todo mundo usar. Vai vale lembrar também que tem que ser uma seringa para cada cor, 
para você não contaminar, contaminar aí o seu reservatório, tá? Então, você pode ver que aqui elas estão cheias. O que, que você vai fazer? Você vai encaixar a seringa aqui. Você dá uma, uma dobrada meio de canto assim, ó. E começa a puxar a tinta, galera. Olha só como ela vem tranquila, pessoal. É isso. É só ajeitar aqui. Ó. Ela começa já a vir a tinta, ó. O reservatório tá lá em cima, tá? Então tem que tirar toda essa tinta, tá, pessoal? Ó. Tem que retirar toda, é um pouco de paciência mesmo. Não adianta você querer puxar rápido. E você vai fazer besteira, tá, pessoal? Então vem, ó. Devagar, com toda a paciência do mundo, ó. Esvazendo aí o seu reservatório, olha só. Tá, pessoal? Sem pressa. Isso aqui você vai fazer com cada uma com cada um desses reservatório de impressão ó. retirei vou dispensar aqui já tô com, com dispensa aqui de tinta do lado tá pessoal vou jogar aqui volto novamente para cá ó, encaixo Ó, viro aqui sempre ele meio dobrado tá pessoal devagar ó. não precisa você puxar com pressa ó. vem devagar aqui ó. ó vem devagar que ela vai vindo ó, ó. mas sempre você faz essa jogada aqui ó que é para preencher os vazios aqui dentro, que aqui dentro é igual um labirinto, ó. ó. Pra tinta descer, ó. Joga pra cá. Aí a tinta vai, ó, descendo. Até descer toda a tinta, tá, galera? Ó, joga pra cá de novo. Volta aqui novamente, ó. Um modo bem simples, fácil para você em casa mesmo estar trocando aí a sua tinta por sublimática a sua tinta aí por qualquer outro modelo essa aqui é a minha tinta original da Epson e eu vou colocar aqui uma tinta pigmentada tá pessoal depois disso o que você vai fazer o próximo passo você vai encaixar novamente no local Encaixou no local, você vai abrir aqui, ó, abrir, né, só, abrir, abrimos aqui, e aqui dentro tiramos o preto, foi? Então aqui você vai estar colocando o preto, se você tiver a tinta original, você faz só encaixar ela diretamente aqui, ó. Caso você não tiver a tinta original, você tiver só aquele refil, você vai ter que ter mais uma ajuda de seringa. Você vai, enco vai encaixar a agulha aqui e você vai colocar a agulha bem aqui. Não é para furar, só aqui nesse furo aqui dentro. E você vai injetar a tinta aí do que você vai estar prestando na sua impressora L3250. L Tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, você deixa aí nos comentários que a gente vai estar sancionando. Ó, tem um vídeo anterior aí, a qual eu tiro o problema da impressora quando ela fica piscando, né? Várias luzes e não consegue imprimir. Então, você que tem alguma dúvida, você pode estar fazendo para mim aí, perguntando nas mensagens aí, que a gente vai estar sancionando o seu problema. Tá, galera? Então, fique todos com Deus e até a próxima!